ஹாய் ஹலோ நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் நான் உங்கள் கௌசல்யா நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற நிகழ்ச்சி கேள்விக்கு என்ன பதில் ஒவ்வொரு வாரமும் நிறைய புது புது விஷயங்கள் கற்றுட்டு இருக்கோம் இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக ஸோ இந்த வாரமும் அந்த வகையில் நிறைய புது விஷயங்கள் காத்துட்டு இருக்குது நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இனிய திருக்குறளோடு இந்த நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிக்கலாம் விண்ணின்று பொய்ப்பின் விரிநீர் வியனுலகத்து உள் நின்று உடற்றும் பசி இந்த திருக்குறளோட விளக்கம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா உ மழை பெய்யாமல் இருக்கிற காலத்தில் இந்த கடல் சூழ்ந்து இருக்கிற இந்த உலகத்தில் வந்து பசி வந்து மனிதர்களை கொல்லும் அப்படின்றது தான் இந்த குரலோட ஒரு முழுமையான விளக்கம் மழை பெய்யாமல் இருக்கலாம் ஆனால் தண்ணியே இல்லாத இந்த காலகட்டத்தில் வந்துட்டு கடல் தண்ணி வந்து நம்மளை சுற்றி இருந்தோம் பசின்ற ஒரு இது வந்து மனிதர்களை வந்து கொல்லும் அப்படின்றது தான் இந்த திருக்குறளோட அர்த்தம் ஸோ இந்த வகையில் நம்ம ஊரில் இன்றைக்கி புதுசாக நடக்கக்கூடிய இன்னொரு விஷயமானது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி நான் வெற்றிகரமாக நம்ம தமிழகத்தில் ஆரம்பித்தாச்சு இது எல்லாருக்குமே பெருமை அளிக்கக்கூடிய நம்ம எல்லாமே ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணக்கூடிய ஒரு தருணமும் கூட இனி ஆரம்பிச்சிருக்கிறது இது வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய பெரிய டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் அந்த மாதிரி இடத்துல தான் நடந்திருக்கு ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இந்தியாவில் நடக்கிறது அதுவும் தமிழகத்தில் நடக்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு பெருமை அண்டு நம்ம எல்லாம் ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமும் கூட ஸோ அடுத்தபடியாக நம்ம நிகழ்ச்சியில் எப்போவுமே பார்க்கக்கூடிய ஒரு குட்டி ஸ்டோரி ஸோ இந்த ஸ்டோரி மூலமாக என்ன சொல்ல வரோன்னா ஒவ்வொருத்தங்களும் நம்ம ஒரு பொருளை பார்த்தோன்னா சொல்லுவோம் ஓ இது காஸ்ட்லியாக இருக்குது இது வந்து இவர் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இது குவாலிட்டியாக இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி பை வியூவில் பார்த்து ஜட்ஜ் பண்ணுற எல்லாருக்குமான ஸ்டோரியாக தான் இருக்க போது இன்றைக்கி நம்ம சொல்ல போகிற ஸ்டோரி ஒரு தையல்காரர் ஒருத்தர் வந்து தையல் பண்ணிட்டு இருந்தார் அவருடைய பையன் வந்து பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ தையல்கார் வந்து ஒரு புது துணி எடுத்தார் ஒரு காஸ்ட்லியான சிசர் பை பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருக்குது அந்த சிசர் ஸோ அந்த சிசரை வச்சு அந்த துணி அந்த புது துணி வந்து அவருக்கு தேவையான வடிவத்தில் எல்லாம் கட் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த சிசரை வந்து கீழே போட்டுறாரு தென் அதுக்கப்புறம் எடுத்து கோக்கிறதுக்காக ஒரு ஊசி எடுத்து அதை கோத்துட்டு இருக்கிறாரு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சி அந்த கதை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு கூட நினைக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நேயர் வெயிட்டிங்கில் இருக்காங்க அவங்க கிட்டே பேசிட்டு வரலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் நான் சென்னையிலிருந்து பேசுறேன் சொல்லி உங்களுக்கு இப்ப எந்த குரூப்ல இருந்து எத்தனாவது கேள்வி வேணும் முதலாவது கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி மேடம் விச் கண்ட்ரி டீம் ஆஸ் ஒன் த டைட்டில் ஆஃப் ஐசிசி மென்ஸ் டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆப்ஷன் ஏ நியூசிலாந்து அண்ட் ஆப்ஷன் பி ஆஸ்திரேலியா ஆப்ஷன் சி இந்தியா அண்ட் ஆப்ஷன் டி இங்கிலாந்து நியூசிலாந்து சரியான பதிலான்னு பார்த்துடலாம் மேம் ஓகே ஆஸ்திரேலியான்றது சரியான பதிலான்னு பார்த்துடலாம் வாழ்த்துக்கள் மேடம் ஆஸ்திரேலியான்றது மிக சரியான பதில் தேங்க் யூ மேடம் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க ஸோ இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல நடந்த டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப் மேட்சில் வந்து ஆஸ்திரேலியா தான் கப் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ முதல் நேரே கால் பண்ணி நம்ம நிகழ்ச்சியில் சரியான பதிலும் அளிச்சிருக்காங்க பிரமிளா மேடம் அவர்கள் ஸோ அடுத்த நேயர் வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா ஒரு சின்ன ஸ்டோரி மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்டோரி மாதிரி தான் ஸோ இந்த ஸ்டோரியில் வந்துட்டு தையல் மிஷ் கார் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் கட் பண்ணிவிட்டு அந்த துணியெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு சிசரை கீழே போட்டுட்டாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஊசி எடுத்தார் அதெல்லாம் கோத்துக்கிட்டு அந்த ஊசி எடுத்து தன்னுடைய தலையில் இருந்த தொப்பியில் வந்து சேஃப்டியாக வச்சுக்கிட்டார் ஸோ ஊசி சின்ன ஐட்டமாக இருக்கிறதுனால எங்கேயாவது வச்சா மறந்துடுவாருன்றதுக்காக வச்சுக்கிட்டார் தான் நம்ம என்ன நினைப்போம் அப்படி கிடையாது ஸோ அந்த பையனும் பார்த்துட்டே இருந்தார் அவர் செய்கிறதெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டே இருந்துட்டு போய் அவங்க அப்பா கிட்ட சந்தேகம் கேட்குறாரு என்னப்பா எவ்வளோ காஸ்ட்லியான சிசர் இது பார்க்கவே எவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருக்குது எவ்வளோ அழகாகவும் இருக்குது இந்த அழகான சிசரை போய்ட்டு கீழே கால் கீழே தூக்கி போட்டுட்டு அந்த சின்ன ஊசியை போய் எடுத்து தன்னுடைய தலையில் வச்சுக்கிறீங்களே என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு ஸோ அதுக்காக அவர் ஒரு பயங்கரமான ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கூட கொடுத்துருக்காரு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு நேர்கிட்ட பேசிட்டு வந்துடலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ ஆ வணக்கம் சார் யார் பேசுகிறீங்க 
என்னோட பேர் மோகன ரங்கன் மேடம் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் ஆ சொல்லுங்க சார் இப்போ உங்களுக்கு எந்த குரூப்ல இருந்து எத்தனை கேள்வி வேணும்ன்றது செலக்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கானும் <laughs> and option d and b option b sariyana badala nu paathiralam sorry sir earthworm nrada sariyana badal thank you thank you sir indala romba alaga try panninga todandha call pannunga so namba snail ku theriyum adukku adiga kaal irukku kutti kuttiya irukku earthworm ku da kaale illama irukku indala alaga try pannanga namba call namba சின்ன ஸ்டோரி இந்த மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்டோரிக்குள்ளே போகலாம் ஸோ அந்த பையன் வந்து கேட்டாங்க ஏன்பா இவ்வளோ அழகான சிசரை வந்து கீழே போட்டுட்டு சின்ன ஊசியை போய் எடுத்து தலையில் சேஃப்டி பண்ணி வச்சுக்கிறீங்களே எதுக்காகன்னு சொல்லி கேட்டதுமே அவங்க அப்பா சொன்னார் நம்ம சிசரோட செயல் என்ன எப்போவுமே அது சிசரோட செயல் வந்து வெட்டி விடுறது தான் ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் சேர்ந்து இருக்கிறத வந்து வெட்டி வெட்டி விடுறது தான் சிசரோட பணி அதே ஊசியோட வேலை என்ன ஸோ ஊசி வந்து எப்போவுமே பிரிஞ்சிருக்கிற எல்லாத்தையுமே கோத்து வைக்கும் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து வைக்கும் அதுதான் ஒரு ஊசியோட வேலை செயல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு எப்போவுமே நம்ம மனிதர்களை வந்து போய் பார்க்குறதுனால அவங்களுடைய லுக்கோ அவங்களுடைய பணம் அந்த மாதிரி அவங்களுடைய குவாலிட்டிஸ் அந்த மாதிரி வச்சு பார்க்காம அவங்களோட செயல் எப்படி இருக்குது அழகாக இருக்காங்களா காஸ்ட்லியாக இருக்காங்களா ரிச்சாக இருக்காங்களா அந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம பார்த்து பழகாமல் அவங்களோட செயல் எப்படி இருக்குன்றது பார்த்து பழகினா தான் அதுக்கான நம்மளுக்கு பலனும் கிடைக்குன்றது தான் இந்த கதை மூலயமா சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஸ்டோரி எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறோம் இந்த இதில் வர இது மாதிரி நம்ம எல்லாருமே பை லுக்கில் பார்த்தோ அவங்களுடைய குவாலிட்டிஸ் பார்த்து நம்ம எப்பவுமே பழகாமல் அவங்களோட செயல் என்னவாக இருக்குது அதை பார்த்து எல்லாருமே அட்டன்டிவாக ஆக்டிவாக இருக்கணுன்றது தான் இந்த கதையோட அர்த்தமும் கூட ஸோ அடுத்த காலர் கிட்டே பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க மது ஒரு கப்ளிஸ் பேசுறேன் மேம் சொல்லுங்க சார் இப்போ உங்களுக்கு எந்த குரூப்ல இருந்து எத்தனை கேள்வி வேணும்ன்றது செலக்ட் பண்ணுங்க 3 ல இருந்து 15th क्वेश्चन 3 ல இருந்து 15th क्वेश्चन 15 இல்லையா 10 தான் 10th क्वेश्चन ஓகே சார் உங்களுக்கான கேள்வி சோ ரொம்ப ஒரு நல்ல கேள்வி சாய்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க நினைக்கிறேன் உங்க டிவில ஒரு இமேஜ் தெரியுதா சார் இன்னும் வரல அவங்கிகள்ண்டம் <laughs> ஸோ முன்னாடி ஆயிரத்தி எழுநூறு அந்த காலகட்டத்திலே ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து ஆயுதம் ஏந்தி போராடினவர்களை ஒரு முக்கியமானவங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா மருது பாண்டியர்களை சொல்லலாம் ஸோ இவங்களை வந்து என்னன்னு பார்த்தோன்னா அக்டோபர் இருபத்தி நாலாம் தேதி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்றாம் வருடம் ஆங்கிலேயர்களால் எதிர்த்து போராடின காரணத்துக்காக அவங்க ரெண்டு பேரையும் தூக்கிலிட தூக்கிலிட்டுட்டாங்க அதுக்கு இவங்களுடைய பிறந்த ஊர் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் திருப்பத்தூர் என்ற இடத்துல வந்து இவங்களுக்காக மணி மண்டபமும் கட்டியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை இவங்க வந்து இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் நம்ம எல்லாருமே ஒருத்தரை எதிர்க்கணுனாலே நம்ம பயப்படுவோம் ஆனால் இவங்க வந்து அவங்களுடைய ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்தை மட்டும் நம்பி ஆயுதம் ஏந்திய இப்போ அவங்களுக்கு எல்லாம் எதிரில் நிறைய டெக்னாலஜிஸ் அப்போதைக்கு அவங்கக்கிட்ட இருந்திருந்தாலும் அது எல்லாமே எதிர்த்து போராடின ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து சுதந்திரத்துக்காக போராடின முக்கியமான தலைவர்களில் இவங்களும் ஒருத்தங்கன்றது குறிப்பிடத்தக்கது ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்துட்டு நம்ம நிறைய புது புது விஷயங்கள் கற்றுட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது மூலமாக ஸ்கூல் பசங்களுக்கெல்லாம் ஒரு சின்ன இது ஒன்று சொல்லணும் நான் விருப்பப்படுறேன் ஸ்கூல் பசங்கன்றதுக்காக மட்டும் இல்லை எல்லாருக்குமே அது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா எனக்கு படித்ததில் பிடித்ததுன்ற வரிகள் மாதிரி நான் படித்த புக்லேருந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச லைன்ஸ் எது உங்களுக்கு எல்லாம் ஷேர் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் அது என்னன்னு பார்த்தோம்னா நல்ல எண்ணங்களை கூட்டிக்கொள் தீயவற்றை கழுத்திக்கொள் 
அறிவினை பெருக்கிக்கொள் நேரத்தை வகுத்துக்கொள் இதன் மூலமாக உன் வாழ்க்கையை சமநிலைப்படுத்திக்கொள் அப்படின்னு சொல்லி மானின்னு சொல்லி ஒரு ஆசிரியர் எழுதியிருந்த கவிதை இது ஸோ எனக்கு இந்த படித்ததுமே இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா ஒரு கணக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து எப்படி இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அழகாகவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க இதில் நல்ல எண்ணங்கள் எல்லாம் நம்ம நிறைய கூட்டிகிட்டு நிறைய நம்மளுக்கு நிறைய நிறைய வச்சுட்டே போகலாம் கெட்ட எண்ணங்களை வந்து ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு இருந்தாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மைனஸ் பண்ணி விட்டுகிட்டே வரலாம் நம்மளுக்கான அறிவை வந்து பெருக்கிட்டே இருக்கலாம் நம்ம செலவிடுற நேரத்தை வந்து வகுத்து அதுக்கான சரியான நேரத்தை செலவிடணும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணோன்னாலே நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து சமமான நிலையில் இருக்குன்றது ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருந்தாங்க இந்த கவிதை எல்லாருமே நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவைப்படும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த காலர் கிட்டே பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சென்னையில் கால் பண்ணுறேன் ஆ சொல்லுங்க சார் இப்போ உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணுன்றதை செலக்ட் பண்ணுங்க நரேந்திர மோடி அண்ட் ஆப்ஷன் பி அஜய் சர்மா ஆப்ஷன் சி ஜோ பைடன் அண்ட் ஆப்ஷன் டி விவேக் பிந்த்ரா இவங்கள்ல யாருக்கு வந்து நோபல் பிரைஸ் நெல்சன் மண்டேலா அவர்களோட பீஸ் நோபல் பிரைஸ் கொடுத்தது யாருக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல ஆ ஆமா சார் அஜய் சர்மா அஜய் சர்மான்றது சரியான பதிலான்னு பார்த்துடலாம் வாழ்த்துக்கள் சார் மிக சரியான பதில் அஜய் சர்மான்றது கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க ஸோ இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் நிறைய நிறைய புது புது விஷயங்கள் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி சொல்கிற மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையை ஒரு சமநிலையாக வச்சுக்கணுன்னா நம்ம அறிவை வந்து பெருக்கிட்டே போகணும் இல்லையா ஸோ அந்த அறிவை பெருக்கிட்டே போகிறதுக்காக நம்ம எல்லோரும் இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த ஒன் ஹவரில் வந்துட்டு நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அறிவை வந்து வளர்த்துக்க இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்தபடியாக இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நம்ம முன்னாடி பார்த்து அந்த ஸ்டோரியில் இருந்தது தான் ஸோ அந்த ஸ்டோரியில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க நம்ம பை பார்க்குற வியூ வச்சு நம்ம யாரையுமே ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது ஸோ அவங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸ் அவங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸ் எப்படி இருக்குன்றதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம எல்லாருமே ஜட்ஜ் பண்ணோம் ஸோ ஒரு மனிதர்களை வந்து பார்த்ததுமே ஒரு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட இப்போது டக்குன்னு எனக்கு தோணுது கண்ணால் காண்பதும் போய் காதால் கேட்பதும் போய் தீர விசாரிப்பதே மெய் அப்படின்ற மாதிரி எதையுமே நம்ம பார்த்து எதுவுமே டிசைட் பண்ணிடக்கூடாது அவங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸ் எப்படி இருக்குன்றது பேஸ் பண்ணி தான் டிசைட் பண்ணும் இந்த பழமொழி இதுக்கு கூட நல்லா பொருத்தும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எல்லாருமே வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வகையான படிகளை ஃபாலோ பண்ணி அச்சீவ் பண்ணி அவங்களுக்கான சக்ஸஸ் நீங்கள் தேடிக்கணுன்றது என்னோடய ஆசையும் கூட அடுத்த காலர் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசிட்டு வரலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்கம்மா நிர்மலா அரக்கோணத்துல இருந்து நிர்மலா பேசுறேன் மேடம் நிர்மலா மேடம் நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நான் ஹவுஸ் வைஃப் தான் மேடம் ஹவுஸ் வைஃபா இருக்கீங்க சூப்பர்மா இப்போ உங்களுக்கான கேள்வி எந்த குரூப்ல இருந்து எத்தனை வேணும்ன்றது செலக்ட் பண்ணுங்க இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறோம் மேடம் ஓ ஓகேம்மா இது வந்து கேள்விக்கு என்ன பதில் நிகழ்ச்சி சோ நம்மளுடைய ஜெனரல் knowledge क्वेश्चंस சம்பந்தமா இருக்கு இதுல எலும்பு <laughs> இருக்கு <laughs> 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 வாழ்த்துக்கள் <laughs> 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 
ஸோ எட்டு போன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம காலர் வந்து கரெக்டாக சொல்லியிருக்காங்க இது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நம்ம தலையில் ஸ்கல் நம்ம மூளைக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு அமைப்பு எதுன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இந்த ஸ்கல் போன்ஸ் தான் ஸோ இந்த ஸ்கல் போன்ஸோட வேலை என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நம்ம பிரெயினில் வந்து நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் நடக்கும் ஆல்ரெடி நம்ம முன்னாடி ப்ரீவியஸ் இதில் கூட சொல்லியிருக்கோம் ஒரு ஹார்மோன் செக்ரேஷன் நடக்கும் அந்த ஹார்மோன் செக்ரேஷன் ப்ராப்பராக ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கும் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம பிரெயினில் வந்து ப்ராப்பராக நடந்துட்டு இருக்கோம் ஃப்ரிக்ஷன் சொல்லி சொல்லுவோம் ஏதாவது அடிப்படுதோ டப்புன்னு ஏதாவது ஒரு ப்ரெஷர் வந்து தலையில் வருதோன்னும் போது அந்த மாதிரி இதில் அந்த ஹார்மோன்ஸோட இம் இம்பேலன்ஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த டைமில் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ப்ரொடெக்டிவாக கடவுளால் படைக்கப்பட்ட ஒரு இன்னொரு ஒரு அதிசயம் கூட சொல்ல அந்த மாதிரி தான் நம்ம ஸ்கல் போன்ஸும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்கும் ஸோ இந்த போன்ஸ் வந்து நாலு இருக்கும் ஃப்ரான்டல் டெம்போரல் பரைட்டல் ஆக்சிபிட்டல்னு சொல்லி நாலு வகையாக இருக்கும் அது லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் அண்ட் சைடில் வந்துட்டு ரெண்டு சைடும் சேர்ந்து எட்டு போன்ஸாக இருக்குது இந்த போன்ஸோட முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் பிரெயினுக்கு வந்து எந்த டேமேஜும் வராமல் அதை பாதுகாத்துக்கிறது தான் அந்த போன்ஸோட முக்கியமான வேலையும் கூட ஸோ இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சிடெண்ட் எல்லாம் ஆகுது அப்படின்னும் போது நம்ம மேக்சிமம் லெவல் ஆஃப் ப்ரெஷர் வந்து அந்த போன்ஸுக்கு தாங்குகிற சக்தி இருக்கும் அதையும் தாண்டி ஒரு ப்ரெஷர் லெவல் ஜாஸ்தி ஆகும் போது தான் நம்ம பிரெயினில் அந்த கிளாட்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் வர்றது கூட வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஒரு முக்கியமான போன் நம்ம பாடி பார்ட்ஸில் பத்திரமாக பார்த்துக்க வேண்டிய போன்ஸும் கூட ஸோ அடுத்த காலர் கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ ஆ வணக்கம் சார் யார் பேசுகிறீங்க சென்னையில <laughs> 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 சரியான பதில சாரி சார் பியர்ன்றது தான் சரியான பதில் ஓகே நாய் வந்து கத்தும் ஆனால் அது மனுஷங்க மாதிரி எல்லாம் கத்தாது நீங்கள் நம்ம ஓகே சார் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க ஸோ இந்த கொஷின்ஸில் பார்த்தோன்னா கரடி கரடி வந்து என்ன ஆகும்னா அடிப்பட்டுச்சோ இல்லை அதுக்கு ஏதாவது காயம் ஆச்சுன்னா மனுஷங்க அழுவுற சவுண்டு மாதிரி அதுக்கும் அதே மாதிரி சவுண்டு இருக்குன்னு சொல்லி கண் தெரியும் நமக்கு ஏற்கனவே ஏன்னா கேட்டுக்கும் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க குழந்த அழுவுற சவுண்டும் கேட்டோட சவுண்டும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும்னு சொல்லி அதே மாதிரி தான் பியர் வந்து அடிப்பட்டதுக்கப்புறம் அழுதாலோ அதுக்கு ஏதாவது இன்ஜுரி ஆச்சுனாலோ நம்ம ஹியூமன்ஸ் அழுதா எப்படி அந்த சவுண்டு கிரியேட் ஆகுமோ அதே மாதிரி தான் கரடிக்கும் கிரியேட் ஆகும் இருந்தாலும் ரொம்ப நல்லா ட்ரை பண்ணார் டாகுன்றது சரியான பதில் இல்லை சார் டாக் வந்து சவுண்டு தான் போடும் ஆனால் நம்ம அல்லூர் இது மாதிரி எல்லாம் ஹியூமன்ஸ் மாதிரி எல்லாம் இருக்காது ஸோ நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து நிறைய விஷயங்கள் கற்றுட்டுருக்கோம் நினைக்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு சின்ன ஸ்டோரி கூட இன்னொரு மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்டோரி மாதிரி கூட இன்னொரு ஸ்டோரியும் இருக்குது அதுவும் சொல்லிடலாம் இந்த ஸ்டோரி மூலமாக என்னன்னு சொல்லி பார்த்தா ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம ஒவ்வொரு விஷயத்தை எப்படி கற்றுக்கணும் எப்படி எடுத்துக்கணுன்றது தான் இந்த ஸ்டோரி மூலமாக ஒரு சின்ன மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்டோரி இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு காலர் கிட்டே பேசிட்டு வந்துடலாம் ஹலோ வணக்கம் எனக்கு <laughs> 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 மூணுல இருந்து அஞ்சாவது கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி உங்க டிவில ஒரு இமேஜ் தெரியுதாம்மா தெரியுது அவர் யாருன்னு சொல்லி கண்டுபிடிங்க
இப்போ நீங்கள் ரீசண்டாக ஒரு டிவிலலாம் பார்த்துருக்க வாய்ப்பு இருக்குது நியூஸில் நம்ம பக்கத்து நாட்டை சேர்ந்தவர் இந்தியாவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற இன்னொரு நாடு எது கீழே இருந்தாலும் நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஏன்னா இப்போ நியூஸ்ல அதெல்லாம் இவர் இவரை ரொம்ப ஜாஸ்தியா நம்ம பார்த்திருப்போம் இப்போ ரீசன்ட் டேஸ்ல என்னன்றதுலாம் <laughs> <laughs> ீலங்கா <laughs> 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 ராஜபக்ஷே அவர்கள் வந்து பதவி விலகி இருக்கிற டைமில் இவர் வந்து இப்போ வந்து இலங்கையோட ஜனாதிபதியாக பதவி ஏற்றிருக்காரு இதுக்கு முன்னாடி இவர் வந்து இலங்கையோட பிரதமராகவும் நிறைய பதவிகள் வகிச்சிருக்காரு ஆனால் இப்போ ப்ரெசன்ட் டேஸில் வந்து இப்போது டியூ டு அந்த க்ரைசிஸ் சுச்சுவேஷனில் ரணில் விக்ரமசிங்கே அவர்கள் தான் பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கார் ஸ்ரீலங்காவோடையது ஸோ நேயரும் ரொம்ப அழகாக கால் பண்ணி ட்ரை பண்ணி சொன்னாங்க அவங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா கரெக்டாக கெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க யார் அவங்கன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் நிறைய சுவாரஸ்யமான கேள்விகள் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவேளைக்கு அப்புறம் மீண்டும் சந்திக்கலாம் தடியடிப்பட்டு உயிருக்கு போராடிய நிலையிலும் கையில் தேசிய கொடியை இருக பற்றியபடியே உயிர் துறந்தார் கொடி காத்த குமரன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி முதல் பதினைந்தாம் தேதி வரை நம் ஒவ்வொருவர் வீட்டிலும் நமது நாட்டின் மூவர்ணக் கொடியை மரபு மாறாமல் ஏற்றுவோம் விடுதலை வீரர்களின் தியாகத்தை போற்றுவோம் வெல்கம் பேக் டு கேள்விக்கு என்ன பதில் நிகழ்ச்சி ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்மளுக்கு இந்த வாரம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் நடக்கக்கூடிய செஸ் ஒலிம்பியாட் நிகழ்ச்சி வந்து வெற்றிகரமாக ஆரம்பித்து நல்லபடியாக போயிட்டு இருக்கு ஸோ அதே வகையில் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்த ஒரு சின்ன நம்ம எல்லாருமே பெருமை கூட படக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் கூட அது ஸோ அதில் வந்து நம்ம பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கும் தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும் நம்ம எல்லாருமே நம்ம வகையில் ஒரு நன்றி கூட தெரிவிக்கலாம் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி நம்ம ஊரில் கண்டக்ட் பண்ணுறது நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஒரு பெருமையான விஷயமும் கூட ஸோ அந்த வகையில் அடுத்த காலர் கால் வெயிட்டிங்கில் இருக்காங்க பேசிட்டு வந்துடலாம் ஹலோ வணக்கம் வணக்க ஓகே கால் கட் ஆகிடுச்சின்னு நினைக்கிறேன் தென் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா ஒரு சின்ன மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்டோரி உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லி ஸோ அந்த ஸ்டோரி என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா எப்போவுமே 
நம்ம கிட்ட இருக்கிறத வச்சு நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு சொல்லியும் சொல்லியிருக்கோம் இல்லாததுக்காக நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் அதுக்காக நம்ம ரொம்ப ஓவர் பேர்டனும் பண்ணிக்க தேவையில்லை இருக்கிறத வச்சு எப்பவுமே எப்படி நம்ம ஃபுல்ஃபில்லாக இருக்கிறது அப்படின்றத இந்த கதை மூலமாக நம்ம சொல்ல போகிறோம் இந்த கதையை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு காலர்கிட்ட பேசிட்டு வந்துடலாம் ஹலோ வணக்கம் இனிமேதாங்க <laughs> 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 இப்போ உங்களுக்கான கேள்வி செலக்ட் பண்ணுங்க அதுக்கு முன்னாடி உங்க டிவி கம்மி பண்ணுங்க நீங்க உங்க டிவி வால்யூம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஓகே உங்க டிவில ஒரு படம் தெரியுதா அந்த வார்த்தை வந்து என்ன வார்த்தைன்னு கண்டுபிடிக்கணும் வா எழுத்துக்கள் எல்லாம் மாறி மாறி இருக்கு எந்த வார்த்தைன்றது கண்டுபிடிங்க ஆட்டிடியூடுன்றது சரியான பதிலான்னு பார்த்துடலாம் வாழ்த்துக்கள் மிக சரியான பதில் தேங்க்யூ கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க ஸோ ஆட்டிடியூடுன்றது சரியான பதில் நேர் வந்து கரெக்டாக கெஸ்ட் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஏழாவது படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட் வந்து இந்த அளவுக்கு அதெல்லாம் எதுக்காகன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் இது நிறைய ரிசர்ச் பேப்பர்ஸை கூட ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து மாறி மாறி இருந்தாலும் அவங்க கண்டுபிடிக்கும் போது என்ன ஆகும்னா அவங்க பிரெயினில் வந்து இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா பவர்ஸ் வந்து கூடிட்டே வருமா எதனாலன்னு பார்த்தோம்னா இன்னும் எப்படி கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அந்த கிரிட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகும்னு சொல்லி ஸோ நேர் உங்களுக்கும் அது வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா பார்த்த உடனே டக்குன்னு கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க தொடர்ந்து அதில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு ஒரு கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் பவர் வந்து இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்தபடியாக அடுத்த காலர் இருக்காங்க யாருன்னு பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க நிர்மலா அரக்கோணத்துல இருந்து சொல்லுங்க மேடம் இப்ப உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணும்னு செலக்ட் பண்ணுங்க ஆச்சு மூணுல இருந்து சொல்லுங்க மூணுல இருந்து நம்பர் 9 9வது கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி ஆச்சு உங்க டிவில ஒரு படம் தெரியதாமா இல்லங்க இன்னும் வரலங்க அது வந்து எந்த நாட்டோட கொடின்னு சொல்லி கண்டுபிடிங்க இந்த கொடி வந்து எந்த நாட்டு கொடி இது ஆசியான்றது கண்டம் சரி ஓகேம்மா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது எந்த நாட்டுக்குடைய கொடின்றது பார்த்துடலாமா ஓகேம்மா ஸோ போர்ச்சுக்கல் போர்ச்சுக்கல் கண்ட்ரியோட கொடி இது ஓகேம்மா கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க தேங்க்யூ மேடம் ஸோ இது வந்து போர்ச்சுக்கல் நாட்டோட யூரோப்பியன் கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய போர்ச்சுக்கல் நாட்டோட ஃபிளாக் தான் இது ஸோ நேயர் அழகாக ட்ரை பண்ணாங்க ஆனால் கண்டுபிடிக்க முடியல நோ இஷ்யூஸ் நீங்கள் தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொல்கிறேன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் என்ன ஒவ்வொரு இதுலேயும் டிஸ்டபன்ஸு எல்லாம் இருக்கும் தான் செய்யும் ஆனால் அதெல்லாம் தாண்டி நம்ம எப்படி அதில் வந்து வின் பண்ணி காட்டுறோன்றது தான் ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கி ஒரு சுவாரஸ்யமான கதை இருக்குது ஸோ ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபு வீட்டில் இருக்காங்க அவங்க வந்து ரொம்ப ஒரு குடிசை வீடு சின்ன குடிசை வீட்டில் இருக்கிறாங்க ஒரு நாள் திடீர்னு ஜோன் மழை பெய்து ரொம்ப இடி மின்னல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வேகமான மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கும்போது ஒரு வயசான தாத்தா வராரு ஸோ அந்த வயசான தாத்தா வரும்போது ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் பேசிக்கிறாங்க நம்மளுக்கே இங்கே இடம் இல்லை இவர் எப்படி நம்ம வீட்டுக்குள்ளே விடுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க வயசானவரும் இல்லாமல் ரொம்ப மழை பெய்து கொஞ்சம் நேரம் உங்கள் வீட்டில் இருந்துக்கிறா அதுக்கப்புறம் நான் போயிடுறேன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஒய்ஃப் இருந்துட்டு இல்லை எங்களுக்கே இடம் இல்லை நீங்கள் எங்கே இருப்பீங்க இல்லை வேண்டான்றாங்க 
அவங்க ஹஸ்பண்டு இல்லை இல்லை வயசானவர் எங்கே போவார் வீட்டில் இருக்கட்டும்னு சொல்லி அவங்க குடிசையில் அந்த தாத்தாக்கும் ஒரு சின்ன இடம் கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் போது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் கழித்து ஒரு கன்சீவாக இருக்கிற லேடி வராங்க ஸோ கன்சீவாக இருக்கிற லேடி வராங்க அவங்க ஒய்ஃப் முறைக்கிறாங்க ஹஸ்பண்டை பார்த்து ஏற்கனவே நம்மளுக்கே இங்கே மூணு பேர் ஆகிட்டோம் ரெண்டு பேர் இருந்த இடத்துல இன்னொரு ஆள் வந்தால் எப்படி இங்கே இடம் பத்தும் அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்போவும் அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டு இல்லை இல்லை நிறமாச கர்ப்பிணியாக இருக்கிறாங்க மலையில் எங்கே போவாங்க அவங்களுக்கும் நம்ம கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இடம் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடு அவங்க கன்சீவாக இருக்கிற லேடிக்கும் அவங்க இடம் கொடுக்குறாங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபும் முறைச்சிக்கிறாங்க ஏன்னா நம்மளுக்கே இங்கே இருக்க இடம் இல்லைன்னும் போது மற்றவங்களுக்கு எப்படி இடம் கொடுக்குறது நம்மளுக்கே இல்லையே அப்படின்ற ஒரு வருத்தத்திலே இருக்கிறாங்க ஒரு ஒரு கொஞ்ச நேரம் கழித்து ஒரு சின்ன குழந்த ஒரு எட்டு வயசு ஒம்பது வயசு குழந்த நடந்து வர்றாங்க அவங்களும் வந்து இங்கே கொஞ்சம் நேரம் இருந்துக்கலாமான்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஒய்ஃப் வந்து என்ன தான் எல்லோரும் வர்றவங்களுக்கெல்லாம் இடம் கொடுத்துட்டே இருந்தால் நம்ம எங்கே போகிறது இங்கே இடம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்போது அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டு இல்லை இல்லை குழந்த எங்கே போகுன்னு சொல்லி குழந்தையும் கூப்பிட்டு தன்னுடைய குடிசையில் இடம் கொடுத்து அங்கேயும் வச்சுக்கிறாங்க ஸோ இவங்க அஞ்சு பேரும் அங்கே இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் நேரம் கடந்து போகுது மழை இன்னும் ஜோன் ரொம்ப வேகமாக பெய்யுது இடி மின்னலும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது கொஞ்சம் நேரம் போக போக அவங்களுக்கு இடம் பத்தாமல் இருக்குது அவங்களுக்கும் அங்கே கஞ்சஸ்டடாக இருக்குது ஏன்னா குட்டி குடிசையில் இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஒரு கழுதை வருது கழுதை வந்து கத்திட்டே வருது காலில் தன்னோடய கயிறை கட்டிட்டு கத்திட்டே பொறுமையாக நடந்துட்டு இருக்குது கழுதை வந்ததுமே அவங்க ஹஸ்பண்ட் என்ன சொல்கிறாரு கழுதையும் கூப்பிட்டு நம்ம வீட்டில் வச்சுக்கலான்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஒய்ஃப் இருந்துட்டு இல்லை இல்லை எப்படி இருக்கிற நமக்கே இடம் இல்லைன்ட்டு இருக்கிறோம் முடனே கூட இருக்கிற வயசானவரும் கன்சீவாக இருக்கிற லேடி எல்லாவும் அதே சொல்கிறாங்க ஆமாங்க சார் நம்மளுக்கே இங்கே இடம் இல்லை கழுதையை வந்து இங்கே வச்சுக்கிட்டா நம்ம எப்படி இருக்கிறது இடம் பத்தாமல் போயிடும் நம்மளுக்கும் கஷ்டமாகிடும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இருந்தாலும் அந்த கணவர் வந்து மனசை கேட்கல கழுதையை கூப்பிட்டுக்கலான்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இவங்க எல்லோரும் வேண்டாம்னு சொல்லி அப்ஜெக்ஷன் சொன்னதுனால அவரும் சரி பொறுமையாக காக்கிறாரு ஸோ அந்த கழுதை வந்து பார்க்குது இங்கே இடம் கொடுக்கல சரி நம்ம வேறு எங்கேயாவது இடத்த தேடி போகலான்னு சொல்லிட்டு கழுதை போயிட்டே இருக்குது கொஞ்சம் நேரம் அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் ஆச்சு கணவருக்காக மனசு கேட்கவே இல்லை என்னடா கழுதையை விட்டுட்டுமே மலையில் இப்படி தனியாக விட்டுட்டுமேன்னு சொல்லி அவங்க ஒரு ஃபீல் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாரு இருந்தாலும் அவங்க ஒய்ஃப் கிட்டே சண்டை போட்டு என்னோடய இடத்த கூட நீ கழுதைக்கு கொடுத்துடு நான் கழுதையை போய் கூட்டிகிட்டு வர்றேன்னு சொல்லி போகிறாரு இல்லை போகக்கூடாது நீங்கள் மழை ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி தடை பண்ணுறாங்க இருந்தாலும் அதெல்லாம் தாண்டி அவர் நான் கழுதை எப்படியாவது கூட்டிகிட்டு வருவேன் என் இடத்துல கழுதைக்கு கொடுன்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த வீட்டை விட்டு வெளியே போய் கழுதை கூப்பிட்டு வர்றதுக்காக போகிறாரு ஸோ அந்த போன டைமில் வந்துட்டு ஒரு பெரிய இடி வந்து அந்த வீட்டு மேலே விழுந்துச்சு அவங்க இருந்து அந்த குடிசை வீட்டு மேலே விழுந்துடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது ஸோ கழுதையும் அவரும் நினைக்கிறாங்க ஸோ அந்த வீட்டை விட்டு வெளியே வந்ததுனால தான் அவங்க உயிர் தப்பிச்சது அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா எப்போவுமே எதையுமே எதிர்பார்க்காமல் ஒருத்தங்களுக்கு உதவி செய்யணுன்றது தான் இந்த ஸ்டோரி மூலமாக நம்ம சொல்ல வருது நம்மளும் ஒருத்தங்களுக்காக எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் எதிர்பார்க்காம எந்த ஒரு பலனும் எதிர்பார்க்காம ஒரு உதவி செய்யும்போது கண்டிப்பாக அதோட பலன் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அடைஞ்சு தீரும் எப்படின்னா இப்போ அவர் வந்து கழுதை தானே போனால் போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி விடாமல் அதுக்கும் உதவி பண்ணணும் அதுக்கும் பாவம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கருணை காட்டி அதை போய் காப்பாற்ற போனதுனால தான் அவர் உயிரும் தப்பிச்சுது அதில் ஸோ இந்த வகையில் வந்து எப்போவுமே ஒருத்தங்களை வந்துட்டு பை இதுவாக நம்ம வந்து பார்த்து ஏதோ ஜர்ஜ் பண்ணி இது பண் உதவி பண்ணுறதோ அந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யாமல் கிராஜுவலாக எல்லாமே செய்யணுன்றது தான் இந்த ஸ்டோரியோட சின்ன விளக்கமும் கூட இந்த ஸ்டோரி உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதுலேருந்து நம்ம என்ன செய்யணும் என்ன ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஒருத்தங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் நம்ம எதிர்பார்க்காம உதவி செஞ்சோன்னா அந்த பலன் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக வந்து சேரும் அடுத்த காலர்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ ஆ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க என் பேர் ஜி சந்தோஷ் சந்தோஷ் சொல்லுங்க எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறேன் எந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்கூல் படிக்கிறீங்களா ஆ படிக்கிறேன் எந்த ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சிட்டு இருக்கீங்க 8th ஸ்டாண்டர்ட் 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறீங்க சூப்பர் இப்போ உங்களுக்
உங்க டிவில ஒரு படம் தெரியுதா ஆ தெரியுது இந்த ரெண்டு படத்தையும் கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற ஒரு डिस्ट्रिक्टோட பேர் வரும் அது என்னன்னு கண்டுபிடிங்க புதுக்கோட்டை புதுக்கோட்டைன்றது சரியான பதிலான்னு பார்த்துடலாம் வாழ்த்துக்கள் புதுக்கோட்டைன்றது சரியான பதில் தேங்க்யூப்பா கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க ஸோ இந்த புதுக்கோட்டைன்றது சரியான பதில் நியூன்றது அந்த புதுசு ப்ளஸ் கோட்டை அந்த கோட்டை பில்டிங் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஸ்ட்ரிக் இது ஸோ இந்த கேள்வி மூலயமா நம்ம என்னென்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு படத்தில் ஒரு காமெடி கூட வரும் ஒருத்தங்க வந்து ஒரு யூகே போகிறதுக்காக விசா டூரிஸ்ட் விசா அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க அங்கே இன்டர்வியூவர் வந்து விசா அப்போ கேட்பார் ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவில் பார்த்துட்டிங்களா தாஜ்மஹால் பார்த்துருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லுவார் நீங்கள் எந்த ஊர் சென்னைன்னு வர் சென்னையில் இருக்கிற வள்ளுவர் கோட்டை மாதிரி பார்த்துருக்கீங்களான்னு கேட்பாங்க இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ஊரில் இருக்கிற பிளேஸஸ் எல்லாம் போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் யூகேயில் இருக்கிற பிளேஸஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்க போவீங்க போங்கன்னு சொல்லி அவரோட வீசா வந்து கேன்சல் பண்ணிவிடுவாங்க அந்த மாதிரியெல்லாம் நம்மளுக்கு நடக்கக்கூடாதுன்னா நம்ம ஊரில் இருக்கிற நம்மளை சுற்றி நடக்கிற விஷயங்கள் என்னென்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஒரு ஆப்ஷனும் கூட மொத்தம் நம்ம நம்ம ஊர் என்னென்ன ஊர் இருக்குது நம்ம ஊர் பெருமை என்ன நம்மளை என்ன சிறப்பு இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் அதுவும் வச்சுருக்கோம் அடுத்த காலர் கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க சார் வணக்கம் மேடம் நான் சென்னையில இருந்து பிரமீளா பேசுறேன் மேடம் சொல்லுங்க மேடம் உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணும்ன்றதை செலக்ட் பண்ணுங்க மூணுல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन மூணுல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி ஆ உங்களுக்கான கேள்வி பிச்சர் இன்னும் வரல இது வந்து அப்ப இது அங்க அதானி அவர்கள் Indian Billionaire Industrialist, Chairman and Founder of the Adani Groups. So, Adani Group is the Chairman and Founder. So, he is here in Gujarat. He is not here in Gujarat. He is here in Gujarat. He is here in Gujarat. So, he is here in the Adani Group companies. He is here in the Adani Group companies. He is here in the business areas. Harbors, Agriculture and Minurpati. He is here in the Adani Group. ரொம்ப டெவலப்டாக பண்ணிகிட்டு இருந்த ஒரு பார்ட்ஸ் வந்து இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லை ஒரு முக்கியமான விஷயம் இவரை பற்றி என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா அதானி குரூப்ஸ் தான் இப்போதைக்கு இந்தியாவிலே நம்பர் ஒன் பணக்காரங்கன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த லிஸ்டில் இவங்க தான் நம்பர் ஒனில் இருக்காங்க வேர்ல்டுலேயே நாலாவது பணக்காரராகவும் இருக்கார் இவர் இவரோட சொத்து மதிப்பு எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நூற்றி பன்னெண்டு புள்ளி ஆறு பில்லியன் ஸோ இவருடைய இப்போதைக்கு ஒரு நிறுவனத்தோட அவங்களோட சொத்து மதிப்பு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் எடுத்து அவங்க அவரோட சொத்து மதிப்பு கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கும்போது வேர்ல்டுலேயே நம்பர் நாலாவது பணக்காரராகவும் இந்தியாவில் நம்பர் ஒன் பணக்காரராகவும் இருக்கார் அவரோட சொத்து மதிப்பு நூற்றி பன்னெண்டு புள்ளி ஆறு பில்லியன் வச்சுருக்கார் இப்போதைக்கு ஸோ அடுத்தபடியாக இந்த நிகழ்ச்சியில் நிறைய புது புது விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டே இருக்கும் எனக்கு தெரியுது ஆர்வமாக தான் இருக்குது இன்னும் நிறைய விஷயம் உங்களுக்கெல்லாம் சொல்லணும்னு சொல்லி அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவேளைக்கு அப்புறம் மீண்டும் சந்திக்கலாம் மனதின் குரல் மன் கி பாத் பாரத பிரதமர் நாட்டு மக்களுக்கு ஆற்றும் வானொலி உரை முப்பத்தி ஒன்று ஜூலை ஞாயிறு காலை பதினோரு மணிக்கு பிரதமரின் உரை அகில இந்திய வானொலியின் அனைத்து அலைவரிசைகளிலும் ஒலிபரப்பாகும் மற்றும் டி டி நேஷனல் டி டி இந்தியா டி டி கிசான் டி டி பாரதி டி டி உருது டி டி நியூஸ் ஆகிய அலைவரிசைகளிலும் ஒலிபரப்பாகிறது தூர்தர்ஷனின் யூ டியூப் அலைவரிசைகள் மற்றும் பிரசார் பாரதியின் நியூஸ் ஆன் ஏர் செயலி மூலமாகவும் ஒலிபரப்பாகும் பிரதமர் உரையின் தமிழாக்கம் முப்பத்தி ஒன்று ஜூலை காலை பதினொன்று முப்பது மணிக்கு டிடி புதுச்சேரியில் ஒலிபரப்பாகும் 
பிரதமர் உரையின் மறு ஒளிபரப்பு முப்பத்தி ஒன்று ஜூலை இரவு எட்டு மணிக்கு டிடி புதுச்சேரியில் ஒளிபரப்பாகும் காண தவறாதீர்கள் மனதின் குரல் மன் கி பாத் வெல்கம் பேக் டு கேள்விக்கென பதில் ஸோ இந்த வாரம் இந்த நிகழ்ச்சியில் நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் எல்லாம் காத்துட்டு இருக்கு அதுக்காக ஒரு காலர் வெயிட்டிங்ல இருக்காங்க பேசிட்டு வந்துடலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ ஆ வணக்கம் சார் வணக்கம் மேம் தேனி மாவட்டத்திலிருந்து விஸ்வநாதன் சொல்லுங்க சார் இப்போ உங்களுக்கு எந்த குரூப்ல இருந்து எத்தினாவது கேள்வி வேணும்ன்றது ஒரு நிமிஷம் தீவிரம் வரல சரியான பதில் அவர் அதோட தலை தான் நம்ம எல்லா சைடும் திரும்ப முடியும் ஈகிள் வந்து மேல இருந்து அப்படியே பறக்கிறது நம்ம தலை சுத்தி பின்னாடி பேக் சைட்ல எல்லாம் போகாது சார் ஓகே 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 சார் தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் சோ இந்த ஓவல் ஓவல் பத்தி பார்த்தோம்னா இது வந்து 360 டிகிரி அதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் ஆந்தை ஆந்தை வந்துக்கு நைட்ல மட்டும் தான் கண்ணு தெரியும்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் முன்னாடியே அதோட தலை வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிலையும் ரொட்டேட் பண்ணுற அளவுக்கு அதுக்கான கெப்பாசிட்டி இருக்குது ஸோ அது வந்து அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கான முக்கியமான பவர் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா அப்சர்விங் அந்த கண்ணோட பவர் வந்து கூட ஜாஸ்தியாக இருக்குமா ஸோ தூரத்தில் இருக்கிற திங்ஸு கூட அதை பார்த்து அதுக்கான விசிபிலிட்டி வந்து அதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்லி கூட சொல்கிறாங்க இந்த ஓவல் வந்துட்டு தன்னை சுற்றி இருக்கிறது 360 டிகிரியில் டிகிரியில் இருக்கிற இருக்கிற எல்லா சைடுமே ரொட்டேட் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி அந்த பேர்டுக்கு இருக்குது ஸோ லாஸ்ட் காலர் நல்லா ட்ரை பண்ணார் இருந்தாலும் அது சரியாக அவரோட ட்ரை கண்டுபிடிக்க முடியல இருந்தாலும் தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்கள் அடுத்த காலர் கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுகிறீங்க சொல்லுங்கள் நித்யஸ்ரீ எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க மனிதர்கள் எந்த பாடி பார்ட் வந்து பிறந்ததுலேருந்து அதே சைஸில் இருக்கும் வளர்கிற வரைக்குமே ஆப்ஷன் ஏ ஹார்ட் ஆப்ஷன் பி நோஸ் ஆப்ஷன் சி ஐபால் ஆப்ஷன் டி கிட்னி ஆப்ஷன் ஏ ஹார்ட்ன்றது சரியான பதிலான்னு பார்த்துடலாம் சாரிம்மா நித்யஸ்ரீ ஐபால்ன்றது தான் சரியான பதில் தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸில் வந்து பார்த்தோம்னா மனித உடலில் வந்துட்டு பிறந்ததுலேருந்து அவங்க வளர்கிற வரைக்குமே டில் டெத்து வரைக்குமே கூட இந்த ஐபாலோட சைஸ் வந்து மாறாத அதே சைஸில் தான் இருக்கும் அது வ அதோடய வளர்ச்சி வந்து அதே தான் ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் ஸோ ஹார்ட்டுன்றது என்னன்னு சொல்லி பா சொல்லுவோம்னா ஸோ அவங்கவுங்களோட லெஃப்ட் ஹேண்டு ஸோ இப்போது என்னுடைய ஹார்ட் என்ன சைஸில் இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா என்னுடைய லெஃப்ட் ஹேண்டு தம்பிங்கரை வச்சு இப்படி க்ளோஸ் பண்ணால் என்ன சைஸில் இருக்கும் அந்த சைஸ் தான் என்னுடைய ஹார்ட் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இன்கேஸ் கிட்ஸுக்குனாலும் ஸோ அவங்கவுங்களோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் வந்து தம்பிங்கர் உள்ளே வச்சு க்ளோஸ் பண்ணால் என்ன 
சைஸ் இருக்கும் அந்த சைஸுக்கு தான் அவங்கவுங்க ஹார்ட்டும் இருக்கும் ஸோ இந்த ஐ பாலுன்றது மட்டும் எப்போவுமே வளராது அதே சைஸில் தான் ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் டில் அவங்க டெத்து வரைக்குமே கூட அதே சைஸில் தான் இருக்கும் ஸோ இருந்தாலும் நல்லா அழகாக ட்ரை பண்ணாங்க நித்யஸ்ரீ அடுத்த காலர் கிட்டே பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம் நான் திருவாரூர்ல இருந்து ரேவதி பேசுறேன் திருவாரூர் ரேவதி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நான் காலேஜ் செகண்ட் இயர் படிக்கிறேன் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் பயோகெமிஸ்ட்ரி பயோகெமிஸ்ட்ரி பத்தி படிச்சிட்டு இருக்கீங்க ஏன்னா இப்ப இருக்கிற கால கட்டத்துல ரொம்ப ஒரு नीडेडான டாபிக் இல்லையா அது ஆமா ஆமா பயோகெமிஸ்ட்ரின்றது ஏன்னா இப்ப இருக்கிற ஒவ்வொருத்தங்களும் நிறைய இப்போ கெமிக்கல் இல்லாத ஃபுட்டும் இல்ல கெமிக்கல் இல்லாத ஐட்டம்ஸ் எதுவுமே இல்லை இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் ஓகே நீங்கள் ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க வாழ்த்துக்கள்மா உங்களுக்கான கேள்வி எந்த குரூப்லேருந்து எது வேணுன்றதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் பதினோராவது கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி அந்த கேள்வி ஆல்ரெடி கேட்டாச்சு வேற கேள்வி கேட்குறீங்களா பத்தாவது கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் போன் ஆஃப் த பாடி இஸ் ஃபவுண்ட் இன் ஆப்ஷன் ஏ நெக் ஆப்ஷன் பி தை அண்ட் ஆப்ஷன் சி ஷோல்டர் ஆப்ஷன் டி ஜா ஆப்ஷன் பி தைன்றது சரியான பதிலான்னு பார்த்துடலாம் சாரிம்மா ஜான்றது தான் சரியான பதில் தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க ஸோ நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் போன் எந்த போனுன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஜா போன் தான் இது வந்து ஸ்ட்ராங்கஸ்ட்ன்றது சைஸ்லேயோ அதோடைய அளவுலேயோ பார்த்து இது பண்ணுறது இல்லை அதோடய ஃபங்க்ஷன் அதோடய வேலை எப்படி செய்யுதுன்றதை பார்த்து தான் ஸோ நம்ம ஜாக்கு வந்து ஒரு பழமொழி கூட சொல்லுவாங்க என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா கல்லை சாப்பிட்டாலும் கரையிற வயசு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ ஏன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா அந்த ஜாக் வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஒரு கல்லே சாப்பிட்டா கூட அதை வந்து கடிக்கிற பவர் வந்து அந்த ஜா போனுக்கு இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற தைஸு ஷோல்டர் போன் எல்லாம் பெருசாக இருக்கும் ஆனால் அது அந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்கஸ்ட்டாக இருக்காது ஸோ ஜா போனுன்றது தான் சரியான பதில் ஸோ இந்த வாரத்தில் வந்துட்டு இன்றைக்கி நம்ம நிறைய விஷயம் கற்றுட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து ஹியூமன் பார்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயமும் எப்படி நடக்குது அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படிவா இருக்குன்றது கூட ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஃபர்தராக நம்மளுக்கு ஏதாவது டைம் இருக்கும்போது அதை பற்றியும் நான் சொல்கிறேன் அடுத்த காலர் கிட்டே பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் யார் பேசுறீங்க சார் வணக்கம் நான் பிரவீன் குமார் பேசுகிறேன் மேடம் கோயம்புத்தூர்லேருந்து நீங்கள் என்ன ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சார் மேடம் ஆப்ஷன் ஏ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் கிலோ பைட்ஸ் ஆப்ஷன் பி தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் கிலோ பைட்ஸ் ஆப்ஷன் சி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோ பைட்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன் டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோ பைட்ஸ் எத்தனை கிலோ பைட்ஸ் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் கிலோ பைட்ஸ்ன்றது சரியான பதிலான்னு பார்த்துடலாம் சார் சாரி சார் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ன்றது தான் சரியான பதில் ஓகே சார் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க ஸோ ஒரு கிலோ பைட்ஸில் வந்து எத்தனை மெகா பைட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு கேபியில் வந்து எத்தனை எம்பி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோ பைட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதுதான் சரியான பதில் ஸோ இந்த வாரத்தில் நம்ம இந்தந்த விஷயத்துலலாம் கற்றுட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி உங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு சின்ன டிப்ஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நேரத்தை வந்து சரியாக செலவு செய்யணும் நேரத்தை யார் ஒருத்த ஒருத்தர் வந்து நேரத்தை வந்து சரியாக செலவிடலையோ அவங்க தான் இந்த உலகத்திலே மிகப்பெரிய முட்டாள்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ நம்மளுக்கு இருக்கிற ஆக்டிவிட்டீஸில் ஒவ்வொரு நாளும் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஒர்க்கிங்காக இருந்தாலும் சரி நம்ம ஹவுஸ் ஒய்ஃப் இல்லை வீட்டில் சும்மா இருக்கிறோம் யாராக இருந்தாலுமே நம்ம செய்ய வேண்டிய நேரத்தை எப்படி செய்யணுன்றது சரியாக நேரத்தை வகுத்து செஞ்சாலே அவங்க வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் 
பர்சனாக இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்களும் அவங்களோட டைம் டேபிள்னு ஒன்று போட்டு அதைப்படி ஒர்க் செஞ்சோம்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு சக்ஸஸ் கிடைக்கும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்த காலர்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க ஹலோ நான் புகழேந்தி ஓட்டேரியில் இருந்து பேசுறேன் ஆ சொல்லுங்க சார் நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க வர்க் பண்றீங்களா 11th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன் சாரி 11th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சிட்டு இருக்கீங்க எந்த குரூப் இப்ப படிக்கிறீங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஏனா இப்ப இருக்கிற கால கட்டத்துல எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் நோக்கி தான் பயணமா போயிட்டு இருக்கோம் கம்ப்யூட்டர் இல்லாம அணுவும் அசையாதுன்ற மாதிரி இருக்கு ஸோ அந்த வகையில் இப்போ நீங்கள் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க அதில் இன்னும் நிறைய வளரணுன்ற வாழ்த்துக்களோட உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணுன்றது செலக்ட் பண்ணுங்க சன் குரூப்பில் கொஸ்டின் நம்பர் நைன் ஒன்பதாவது கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி விச் இஸ் த ஒன்லி ஸ்னேக் தட் பில்ஸ் அ நெஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏ ரேட்டல் ஸ்னேக் ஆப்ஷன் பி இண்டியன் கிரைட் ஆப்ஷன் சி ரேட் ஸ்னேக் அண்ட் ஆப்ஷன் டி கிங் கோப்ரா இதில் எந்த பாம்பு வந்து தனக்கான கூடு வந்து அதுவே அமைச்சிக்கும் சரியான பதிலான் பார்த்துடலாம் சாரி கிங் கோப்ரான்றது சரியான பதில் தேங்க்யூங்க கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க ஸோ இந்த கிங் கோப்ரா பற்றி பார்க்கணுன்னா இது வந்து ராஜநாகம் சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த பாம்பு தான் பறவைகள் எப்படி தனக்கு தேவையான வீடு கூடு கட்டிக்கிறதுக்காக அதுவே திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து கூடு கட்டி அதில் வாழுமோ அந்த மாதிரி இந்த கிங் கோப்ராவும் அதுக்கான கூடு வேது வேணுன்றது அதுவே அமைச்சு அதுவே தங்கிக்கும் அதுதான் இந்த பாம்போட ஸ்பெஷாலிட்டியும் கூட ஸோ இந்த கிங் கோப்ரான்றது நிறைய நம்ம நார்த் ஆப்ரிக்கன் ஃபாரஸ்ட் சைடில் வந்து நம்ம ஜாஸ்தி பார்க்கக்கூடிய பாம்பாவும் இருக்காது ஸோ அடுத்த காலர்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க மேடம் ஆ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் யார் பேசுறீங்க எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நான் பேர் வினோத் நாகப்பட்டினம் நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சார் நீங்க மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் முடிச்சிட்டு அப்ராட்ல வர்க் பண்றேன் ஓகே எந்த कंट्रीல சார் ஓமன் ஓமன்ல வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்போ லீவ்லாக வந்திருக்கீங்க நீங்க இங்க ஆமா மேடம் லீவ்ல வந்திருக்கேன் ஓகே ஓகே சார் இப்போ உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணும்ன்றது செலக்ட் பண்ணுங்க ஓகே மூன்றாவது கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி விச் கிரியேச்சர்ஸ் கிவ்ஸ் பர்த் டு சைல்ட் டிஸ்பைட் பீயிங் எ மேல் ஆப்ஷன் ஏ சி ஹார்ஸ் ஆப்ஷன் பி ஆக்டபஸ் ஆப்ஷன் சி ஸ்கார்பியன் ஆப்ஷன் டி க்ரொக்டைல் இதில் எந்த உயிரினம் வந்து மேலாக இருந்தும் டெலிவரி பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கிற உயிரினம் எது சி ஆர்ஸ்ன்றது சரியான பதிலான்னு பார்த்துடலாம் சார் வாழ்த்துக்கள் மிக சரியான பதில் சார் நன்றி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க ஓகே தேங்க்யூ சார் சி ஆர்ஸ்ன்றது சரியான பதில் ஏன்னா கடல் குதிரைன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த கடல் குதிரைகள் வந்து மேலாக இருந்தாலும் அது வந்து டெலிவரி பண்ணுற கெப்பாசிட்டி வந்து அந்த சி ஆர்ஸ்க்கு இருக்குது ஸோ பீயிங் எ மேல் எல்லாமே சொ சொல்லுவோம் ஃபீமேல்ஸுக்கு தான் அந்த யூட்ரஸ் இருக்கும் ஒரு அடுத்த ஒரு உயிரை வந்து கேரி பண்ணுற கெப்பாசிட்டி வந்து ஃபீமேல்ஸ் அந்த ஃபீமேல் கிரியேச்சர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஆனால் பீயிங் எ மேலாக இருந்தும் சி ஆர்ஸுக்கு வந்து அந்த டெலிவரி பண்ணுற கெப்பாசிட்டி வந்து இருக்குது ஸோ அதுவும் நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயமாக இருந்தது அதனால தான் அந்த கொஷின் நம்ம செலக்ட் பண்ணோம் ஸோ அடுத்த காலர்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் 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 யார் பேசுறீங்கம்மா வணக்கம் மேடம் நான் சென்னையிலேருந்து பிரமீளா பேசுகிறேன் மேடம் சொல்லுங்கம்மா உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணுன்றதை செலக்ட் பண்ணுங்க மூணில் செகண்ட் கொஸ்டின் மூணுலேருந்து இரண்டாவது கேள்வி உங்களுக்கான கேள்வி உங்கள் டிவியில் ஒரு படம் தெரியுதாம்மா ஆமாம் அவர் யாருன்னு சொல்லி கண்டுபிடிங்க கிரிக்கெட் 
அவர் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் சம்பந்தப்பட்டவருன்னு சொல்லியாச்சு ஓகே நான் இன்னொரு குழுவும் தரேன் அவர் ஒரு டென்னிஸ் பிளேயர் உங்க ஊர்ல பிறந்தவர் தான் சென்னையில பிறந்தவர் தான் அவரு நன்றி <laughs> 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 ஸோ இவர் வந்து மகேஷ் பூபதி இவர் வந்து இந்தியன் டென்னிஸ் பிளேயராக நிறைய வருடங்கள் விளையாடியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் பிறந்து சென்னையை சேர்ந்த சென்னையை சேர்ந்தவர் ஒரு மிகப்பெரிய டென்னிஸ் பிளேயராகவும் ஆயிருக்காரு என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா டபுள்ஸில் ஸோ டபுள்ஸுன்னா நம்ம டென்னிஸில் வந்து சிங்கிள் டபுள்ஸ்ன்னு சொல்லி ரெண்டு இதுவாக விளையாடுவாங்க ஸோ அந்த டபுள்ஸில் வந்து நைன்டீன் நைன்டி செவனில் வந்துட்டு வேர்ல்டு நம்பர் ஒன் சாம்பியனாகவும் இவர் இருந்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் நைன்டீன் நைன்டி நைனில் வந்துட்டு டபுள்ஸில் வந்துட்டு டைட்டில்ஸில் த்ரீ டைட்டில்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஃபேமஸ் டென்னிஸ் பிளேயர் லியாண்டர் பியாஸ் அவரோட சேர்ந்து த்ரீ டைம்ஸ் டைட்டிலும் வின் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம வந்து தமிழராக தமிழகத்தை சேர்ந்த இவர் வந்து வேர்ல்டிலே நம்பர் ஒன் டென்னிஸ் பிளேயராகவும் அந்த காலகட்டத்தில் இருந்திருக்காங்க இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ அடுத்த காலர் கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் ஆ வணக்கம் யார் பேசுறீங்க சார் ஹலோ வணக்கம் சார் வணக்கம் யார் பேசுறீங்க திருவாரூர் மாவட்டம் சித்ராபுண்டி தாலுக்கா பொன்னிலை வீரபாண்டியன் பேசுறேன் ஓகே சார் நீங்க சொல்றதே ரொம்ப அழகா இருக்கு ஃபுல் டீட்டெயிலாக சொல்றீங்க உங்களுக்கான கேள்வி எது வேணும்ன்றத செலக்ட் பண்ணுங்க எத்தனாவது கேள்வி வேணும் சார் அந்த கேள்வி கேட்டாச்சு சார் பன்னெண்டாவது கேள்வி கேட்கவா ஓகே சார் உங்களுக்கான கேள்வி அடுத்த கேள்வி பன்னெண்டு சொல்லுங்க ஓகே சார் விச் அனிமல் டைஸ் ஆஃப்டர் ட்ரிங்கிங் ஏ வாட்டர் எந்த ஒரு அனிமல் வந்து தண்ணி குடிச்சா உடனே இறந்துடும் ரைனோசரஸா ஜிராஃபியா டைனோசர் ஆர் கங்காரு ரட் சி டைனோசர்ன்றது சரியான பதிலான்னு பார்த்துடலாம் சார் சாரி சார் கங்காரு ரேட்ன்றது தான் சரியான பதில் கங்காரு ரேட்ன்றது தான் சரியான பதில் தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க ஸோ இந்த கங்காரு ரேட்ன்றது என்னன்னு பார்த்தோன்னா டெசர்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வகையான எலி வகை ஸோ இது வந்து என்ன ஆகுன்னா அங்கே இருக்கிற தாவரத்தையே தான் தன்னுடைய நீர் சத்துக்களுக்கு தேவையான நீர் சத்தெல்லாம் அங்கே இருக்கிற தாவரத்துலேருந்தே எடுத்துக்கும் எப்போ அது வந்து அதோட மெட்டபாலிசம் சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த மெட்டபாலிசத்துக்கு தேவையான வாட்டர் எல்லாமே தாவரத்துலேருந்தே எடுத்துக்கும் எப்போ அது வந்து கிளியர் லிக்யூடு வாட்டராக எடுத்துக்கும் போது அதோட மெட்டபாலிசம் ஃபங்க்ஷன் ப்ராப்பராக நடக்காது ஸோ அந்த டைமில் அது வந்து டெத் ஆகிடும் ஸோ அதனால தான் இந்த அனிமல் வந்து தண்ணி குடிச்சதுன்னா உடனே இறந்துடும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ ஒவ்வொரு வாரமும் நிறைய புது புது விஷயங்கள் கற்றுட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த வாரம் நிறைய புது விஷயம் நீங்கள்லாம் கற்றுட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த வாரம் மீண்டும் நிறைய புது விஷயங்களுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் கௌசல்யா நன்றி வணக்கம் 